¿Cómo cocinar patas de cerdo? Pasos. Restriega las patas para limpiarlas. Enjuágalas con agua fría del grifo. Restriega la suciedad y los residuos de la superficie de las patas usando un cepillo para restregar. Vegetales. Antes de continuar, seca las patas de cerdo con toallas de papel. Quema los pelos de las patas. Enciende una vela de té pequeña y sin aroma. Sostén cada pata de cerdo sobre la llama de la vela. Girándola cada cierto tiempo. Para quemar tantos pelos como sea posible. Si tienes una estufa de gas. Puedes encender una hornilla a fuego bajo y usar la llama en lugar de una vela. Sin importar el método que uses. Es importante que uses fuego relativamente bajo. Usar fuego alto o una llama grande podría ocasionar quemaduras accidentales. Con el mismo fin. También debes evitar poner las manos demasiado cerca de la llama mientras quites los pelos. Rasura o depila los pelos restantes. Examina las patas del cerdo. Usa una cuchilla de afeitar nueva y desechable o unas pinzas limpias para quitar los pelos que no hayas podido quemar. Te resultará más fácil retirar los pelos con una cuchilla de afeitar. Aunque solamente quitarás los que se encuentren en la superficie de las patas. Las pinzas quitarán todo el pelo. Aunque también quitarán la parte debajo de la piel. Una vez que termines de quitar los pelos. Las patas del cerdo estarán listas para usearlas en cualquier receta. Hacer patas de cerdo hervidas. Al estilo del sur de Estados Unidos. Combina las patas de cerdo y los condimentos. Coloca las patas de cerdo. El apio. La cebolla. El ajo. Las hojas de laurel. La sal. La pimienta negra. Las hojuelas de pimiento rojo y el vinagre blanco en una olla sopera grande o un horno holandés. Lava las patas de cerdo y quítales los pelos antes de colocarlas en la olla. Revuelve los ingredientes después de combinarlos usando una cuchara de mezclar durable. Cubre todo con agua. Vierte agua suficiente en la olla sopera para cubrir las patas de cerdo al menos 5 centímetros. Dos pies. Coloca la olla sopera sobre la estufa a fuego medio alto. Deja que el agua alcance el punto de ebullición a fuego medio alto. Hierve el agua a fuego lento durante dos a tres horas. Una vez que el agua hierva, reduce el fuego a medio bajo o bajo dejando que el agua caiga a un hervor constante. Cubre y cocina las patas de cerdo hasta que la carne se ablande. Observa las patas de cerdo mientras hiervan a fuego lento. Revuelve el contenido de la olla sopera de vez en cuando y retira cualquier resto de espuma que se forme a lo largo de la superficie. Cuando esté listo, el cerdo estará tan blando como para desprenderse del hueso. Calienta la salsa para barbacoa. Poco antes de servir las patas de cerdo. Vierte la salsa para barbacoa en una cacerola individual y caliéntala cuidadosamente a fuego de medio bajo a medio. Debes calentar bien la salsa hasta que esté ligeramente tibia. No hay problema si ves algunas burbujas. Pero no hiervas la salsa. Lo ideal es que comiences calentando la salsa para barbacoa dentro de los 10 minutos finales de Tiempo de cocción para las patas de cerdo. Si no puedes medir el tiempo de forma precisa. Puedes esperar hasta que las patas de cerdo se terminen de cocinar antes de calentar la salsa. Retíralas del fuego de la estufa previamente para evitar que se cocinen en exceso. Cuélalas y cúbrelas. Retira las patas de cerdo del agua de cocción usando una espumadera. Revuelve cada pata en salsa para barbacoa caliente y gírala para cubrirla. Si la cacerola de la salsa es lo suficientemente grande, cubre todas las patas a la vez. De lo contrario, cubre cada una de las patas de cerdo individualmente y transfiérelas a un plato de servir cuando estén listas. 
Sirve el platillo caliente. Sirve las patas de cerdo inmediatamente para disfrutar mejor su sabor. Si deseas, puedes servir más salsa para barbacoa a un costado del plato. Estofar patas de cerdo. Al estilo chino. Hierve las patas de cerdo brevemente. Coloca las patas de cerdo en una olla sopera y cúbrelas con agua. Hierve el agua a fuego medio alto y cocina las patas de cerdo durante aproximadamente 3 minutos. Antes de completar este paso, debes limpiar las patas de cerdo y quitarles los pelos. Sancochar las patas de cerdo puede ayudarte a quitar un poco del sabor extraño. De ese modo, evitarás que se filtre en el líquido de estofar que usarás durante la parte principal del proceso. De cocción. Cuela las patas y colócalas a un lado. Después de sancochar las patas de cerdo. Retíralas del agua usando una espumadera. Por el momento. Colócalas a un lado. Desecha el agua de cocción. No debes volver a utilizarla en los pasos posteriores en los que necesites agregar más agua. Calienta el aceite. Vierte el aceite de cocina en un wok grande y profundo. Caliéntalo en la estufa durante aproximadamente un minuto a fuego medio alto. El aceite debe volverse más brilloso y aguado, lo cual hace que sea fácil esparcirlo sobre el fondo del wok. Ten en cuenta que, si no tienes un wok hondo, puedes usar un horno holandés o una olla sopera. Sofríe los ingredientes aromáticos. Echa el jengibre y el ajo en rebanadas junto con la cebolleta en el aceite. Cocínalos durante un minuto revolviéndolos con frecuencia. Luego, agrega los chiles, el anís estrellado y los clavos de olor. Sofríe todo durante dos minutos más. Revuelve con frecuencia para evitar que cualquiera de los ingredientes se queme. Tan solo tendrás que cocinarlos durante el tiempo suficiente para que cada uno libere su esencia y sabor. Ten en cuenta que la cantidad de chiles debe variar dependiendo de tus gustos personales. Usa tres chiles secos si prefieres un sabor picante de suave a moderado o cinco chiles secos si te gusta. El sabor picante fuerte. Agrega las patas de cerdo y los ingredientes restantes. Echa las patas de cerdo coladas, la salsa de soya, el vino de arroz, el azúcar y la sal en el wok. Vierte agua suficiente para cubrir ligeramente las patas de cerdo. Deja que el caldo de estofar alcance un punto de ebullición revolviéndolo ligeramente a medida que se caliente. Hierve las patas a fuego lento hasta que se ablanden. Reduce el fuego abajo y cubre la cacerola. Hierve las patas de cerdo a fuego lento durante aproximadamente dos horas o hasta que la carne esté lo suficientemente blando como para casi desprenderse del hueso. Revuelve el contenido de la olla cada 10 a 15 minutos para evitar que las patas de cerdo se quemen y se peguen al fondo. Con el tiempo, la salsa se espesará. Si eso sucede mientras las patas de cerdo todavía parecen duras, agrega más agua, una taza, 250 mililitros, a la vez, y continúa cocinando. Si la salsa todavía luce aguada una vez que las patas de cerdo estén cocidas, retira la tapa e incrementa el fuego a medio. Continúa hirviendo hasta que la salsa se reduzca y se espese. Sirve el platillo caliente. Transfiere las patas de cerdo cocidas y la salsa a los platos de servir individuales y disfrútalas. Mientras todavía estén calientes. Cocinar patas de cerdo en su gelatina. Al estilo del este de Europa. Sancocha las patas de cerdo. Coloca las patas de cerdo en una cacerola honda o un horno holandés. Y cúbrelas con agua. Lleva el agua a hervor a fuego medio alto y luego cocina las patas de cerdo durante dos o tres minutos. Limpia las patas de cerdo y quita los pelos antes de comenzar. 
Sancochar las patas del cerdo de esa manera reducirá cualquier sabor restante extraño. Cuela el agua. Cuela el agua de las patas de cerdo y, luego, colócalas nuevamente en la cacerola. Agrégales suficiente agua fresca para cubrir las patas de cerdo de 3 a 5 centímetros. 1 a 2 pulgadas. Y coloca la cacerola nuevamente sobre la estufa a fuego medio alto. Hierve las patas de cerdo y los condimentos. Echa el ajo, la sal y la pimienta al agua mientras se caliente. Deja que el agua alcance el punto de ebullición. Notarás que la espuma se formará en la superficie del agua una vez que hierva. Retira esta espuma con una cuchara antes de continuar. Hierve las patas a fuego lento hasta que se ablanden. Reduce el fuego abajo y cubre la cacerola. Deja que las patas de cerdo hiervan a fuego lento durante 3 a 4 horas o hasta que la carne esté lo suficientemente blanda para desprenderse de los huesos. Debes continuar quitando periódicamente cualquier espuma que se forme en la superficie del caldo de cocción. Cuando las patas de cerdo estén listas, el caldo también estará muy transparente. Retira los huesos. Vierte el contenido de la cacerola en cuatro platos para servir individuales. Retira los huesos de la carne cuidadosamente con tenazas a medida que la dividas entre los platillos. Ten en cuenta que cada plato debe contener una cantidad igual de cerdo y caldo. Deja que los platos reposen y se enfríen a temperatura ambiente antes de continuar con el siguiente. Paso. Refrigera los platos. Coloca los platos de pata de cerdo en un refrigerador. Refrigera durante al menos dos horas o hasta que la mezcla se solidifique hasta adquirir una consistencia similar a la de la gelatina. Los huesos. El tejido conectivo y la piel se deshacen durante el proceso de cocción. Y los derivados de estos elementos se reducirán hasta formar una gelatina natural. La longitud de refrigeración puede variar dependiendo de la cantidad de agua que uses durante el proceso de cocción. Sirve el plato frío. Retira las patas de cerdo en gelatina del refrigerador y disfruta las frías. Puedes servir cada porción en su plato de molde o cortar cada porción en tajadas antes de servirla.